ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാനായി കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ദേശത്ത് തരുന്ന കൺവെൻഷൻ്റെ നാലാമത്തെ രാത്രിയെ കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാണ് നാം എല്ലാവരും എത്തുന്നത് സാമൂഹിക പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദാസനിത ശ്രവിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അരളി ചെയ്യണമേ ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടെ എല്ലാ മക്കളും ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുക കൺവെൻഷൻ മന്ദലിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദാസരിത ശ്രവിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാം ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ സഹോദരിയുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ച് സ്ഥലമോ പേരോ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ പന്തലിൽ ഒരു അമ്മയും മകനും മകളും ഉണ്ട് അവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടവർ അല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലൂടെ തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു കുടുംബമാണത് സാധാരണഗതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് അധികം ഫോൺ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദിവസം മുഴുവൻ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീയതയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും വചനമൊരുങ്ങാനുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പരിമിതി കൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയം കുറയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഫോൺ എടുക്കാറില്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനേകം ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ അധികം വിളിക്കാറില്ല കാരണം വിളിച്ച് വിളിച്ച് എടുക്കത്തില്ലെന്നൊരു ഒരു പിണക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കാറില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോരുക ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് യാത്രയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എല്ലാ ഫോണും എടുത്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അപ്പം അതിന് വാഹന കമ്പനിക്കാരൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് സ്പീക്കറിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുകയും മൈക്രോഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫോൺ എടുത്ത് ചെവി വെക്കാതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കാറിൻ്റെ ആ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഫോണും എടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ ഫോണായിട്ട് വരികയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ആരും വിളിക്കാറില്ല ജോലി തരാമോ ചോദിച്ചാലും വിളിക്കാറില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ച് അപ്പോൾ കർത്താവ് തരുന്ന പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സഹോദരി വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛാ ഞാൻ മാസങ്ങളായിട്ട് അച്ഛനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സഹോദരിക്ക് കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കോട്ടയത്തെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത മഹാത്ഭുതങ്ങളുടെ അനേകം കഥകൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ട് ആ സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇളയ മകൾക്ക് തൈറോയിഡ് രോഗമാണ് അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് മാറ്റി തരുവോ ഏതാ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് സഹോദരിയോട് പറയുന്നത് ഇത് ഈശോയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നാ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാറും സഹോദരി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു തരാമോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഇപ്പോൾ സഹോദരി പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന ചൊല്ലിക്കുമെന്നും
തുടർച്ചയായിട്ട് പോകണോ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകണ്ട എപ്പോഴേലും പോയാൽ മതി ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് പോയാൽ മതി പക്ഷെ എത്രയും വേഗത്തിൽ പോകുന്നോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നാഗമ്പടത്ത് സെന്റ് ആന്റണീസിന്റെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുണ്ട് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കാം അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു പതിമൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇത് മാറുമെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ ഇത് മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഒരു സന്തോഷം പറയാൻ വിളിച്ച എന്തേ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തു തീരുമാനം എടുത്തു ആദ്യത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകേണ്ട ദിവസമായി പോയിട്ടില്ല പോകാൻ തീരുമാനം എടുത്തേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോവുകയാണ് പോയിട്ടില്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയായ മകൾ പറഞ്ഞു കഴുത്തേ എന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നമ്മ പോയിട്ടില്ല വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല പോകാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോകാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇളയ കുട്ടി പറയുകയാണ് കഴുത്തേന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തോ ഒരു ഭാരം പോയ പോലെ തോന്നുക അപ്പൊ ഈ അമ്മയ്ക്ക് പിടികിട്ടി നേരത്തെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് നോർമൽ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നാലിലച്ച കൈവച്ചോ ഇല്ല ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നോ ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒരു ദൈവിക കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് അതുപോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അവർ ഒറ്റ കാര്യമാണ് എൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി കാറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ആ സഹോദരി വീട്ടിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ ശക്തിയും ഇല്ല എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഹൃദയം തുറന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതൊരത്ഭുതമായിട്ട് മാറി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കണം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ തൊടുപുഴയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന കാര്യം ആ എൻ എന്നാ കാര്യം ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോകും കാരണം നമ്മളല്ലല്ലോ സംസാരി കർത്താവല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ പോകും ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയായി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉറക്കെ പറയാം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോഴതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണിത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരമാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരമാണ് ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കും നമ്മളിന്ന് രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ചിന്തകരുടെ തുടർച്ചയായി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടിയോ ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം വന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് അത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് എന്ത് ദൈവരാജ്യം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അപ്പോൾ ഡാനിയലച്ഛൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ഭരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ ഭരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ചരട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നിൽ ദൈവരാജ്യം ആഗതമായി ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുടുംബം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായി ഇങ്ങനെ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുദൃഢമായ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കൂതാശയുടെ പേരാണ് മാമോദീസ അങ്ങനെ മാമോദീസ എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിച്ച് തിരുസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറിയവർ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുന്നു ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം അവർ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം സമം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവഭരണം ദൈവരാജ്യം സമം ദൈവഭരണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചത് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ രാജാവായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാജാവ് ദൈവമാണെന്ന് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ രാജാവായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം കർത്താവാണ് പിന്നെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പിന്നീട് ദൈവമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോടൊരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിദേശ രാജ്യത്ത് ഈ നാട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണി ചെയ്തും വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തും അതുപോലെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തൂത്തുവാരുക തറ തുടക്കുക തുടങ്ങിയ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മ തൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിച്ച് നേഴ്സാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ മകൾക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി പക്ഷേ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയ ജോലി അനുസരിച്ച് അവൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് താമസ സൗകര്യം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മറ്റോ താമസ സൗകര്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ സഹോദരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരമ്മ തൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിച്ച് നേഴ്സാക്കി ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ താമസ സൗകര്യമില്ല ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് അക്കമഡേഷൻ ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഈ മകള് അതുകൊണ്ട് ഒരു താമസ സൗകര്യം എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒന്ന് തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാവോ അപ്പൊ അതെ എന്ത് ചെയ്തു ശരിയാക്കി തരും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ചേച്ചിമാരെ വിളിച്ചപ്പോ അവര് അവര് പറഞ്ഞു സാരം ഇല്ല ബ്രദറെ ഇത് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മനോഭാരം വരികയാണ് ഒരു കുറ്റബോധം വരികയാണ് സത്യത്തിൽ എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഒരു താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കാമോ അപ്പം ഞാനത് ഉടനെ വേറെ ക്രമീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചാലോ അപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം അവൾ താമസിക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി വന്ന് താമസിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി മൂന്ന് മാസം താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കമഡേഷൻ ശരിയായി ജോലി സംബന്ധമായി താമസ സൗകര്യം റെഡിയായി കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളാൻ ഈ വീടിൻ്റെ ഓണറ് ഈ ബ്രദറിനോടും കുടുംബത്തോടും പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളു ഒരാൾക്കൊരു അക്കമഡേഷൻ കൊടുത്ത് ആ ആള് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് ഇവരുടെ കടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ വളരെ വിഷമിച്ചു ദൈവമേ ഈ സാധനം എല്ലാം പറക്കി ഇനി പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വാടകയ്ക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച് 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 പോകുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്താലേ വീടുകൾ കിട്ടൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് വീടുകളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ വീടുകളുടെ എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വന്നു ജറമിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം
ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സകലരെയും വിളിച്ച് സകല ബാന്ധവങ്ങളും പുനഃപരിശോധിച്ച് സകല ബന്ധങ്ങളും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ആർക്കും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വരികയാണ് ജറമയ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരും നീ എന്നെ വിളിക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം തരും പെട്ടെന്ന് ഒരു മനസ്സിൽ ഭാരം വന്നിട്ട് നേരെ പോയി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടമ്മയെ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ദൈവമേ എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ അനുഭവം പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വയം ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് അമിതമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എത്തുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിരം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വചനം കിട്ടുന്നു ദൈവവചനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു കർത്താവ് ബൈബിള് തുറക്കുമ്പോൾ വചനം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു വചനം തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യാശ കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് കയറുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ആളോട് ഈ വിവരം പറയുന്നു വിവരം പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വേഗം ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു ആ ആൾ വരുന്നു വന്നിട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വീടപ്പുറത്ത് അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അച്ഛ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു വീട് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന വാടകയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വാടക കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവ് വലിയ ഒരു വീട് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സകല മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടം വരെ ആയി ഇതാണ് അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മനോഹരമായി ജീവിതം മാറും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം അതാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം നമ്മൾ അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ സീരിയലിൻ്റെ റീക്യാപ്പ് പോലെ തലേന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അതായത് ദൈവരാജ്യം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി മാറുന്നവർക്ക് ദൈവം ചില വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരൂ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളായി നമ്മൾ തുടരണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമം അനുസരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളായി നാം തുടരണമെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവവചനം പാലിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരേണ്ടതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് വചനം പാലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രാജ്യത്തിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല
ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നാട്ടി വണ്ടി ഓടിച്ച് മടുത്തിട്ട് എവിടെ മതി അപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ വണ്ടി ഓടിക്കാ അച്ഛൻ ഓടിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം ഓസ്ട്രേലിയ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തോന്നുന്നു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിലിലാവും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓടിച്ചാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ കൺവെൻഷൻ എനിക്ക് നടത്തേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഓടിക്കുന്നവർ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നോ 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 അത് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇത്രയും വണ്ടി ആ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയോട് ഇത്രയും അടുത്ത് പോകുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുത്തിക്കയറ്റാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അച്ഛാ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായ രകലത്തില് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഏ അങ്ങനെ നിയമുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു ഒരു നാൽക്കവലയിൽ ചെന്നാൽ വണ്ടി എവിടെ നിർത്തി ഒരു വശത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വരുന്ന വണ്ടിയെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ അനുവാദം ഉള്ളൂ നമ്മളാണെങ്കിൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറി പോകും അപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയ ചെല്ലുന്ന ഒരാള് അവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിക്കണം ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഇടതുവശത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് നിയമപരമായി ശരി ആണല്ലോ റോഡിന്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലതുവശത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വണ്ടിയെ പോലീസ് തടയും അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം വേറൊരു രാജ്യത്ത് എന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ കൃപയിലും അഭിഷേകത്തിലും വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പാലിക്കാതെ ഈ രാജ്യം തരുന്ന അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടില്ല ദൈവം നമ്മളെ മനോഹരമായി കൊണ്ട് നടക്കും കൈവെള്ളെ കൊണ്ട് നടക്കും കർത്താവിൻ്റെ കര നമ്മുടെ കൂടെ വരും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് മറക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായ കാര്യത്തിൽ പോലും കർത്താവ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വരാൻ തുടങ്ങും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോയും അപ്പസ്തോലന്മാരും തന്നിട്ടുള്ള ദൈവവചനം കൽപ്പനകൾ അത് പാലിക്കണം അപ്പൊ ദൈവവചനം പാലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകയിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എടുത്തേ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കുറെ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാം ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം തുറന്നു വെച്ചോ ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം വായിച്ചോ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ വിലപിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സമാധാനം നടത്തുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡനമേൽക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് നിങ്ങൾ
ദ്വേഷിക്കരുത് വലതു കരണം തടിക്കുന്നവന് ഇടതു കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോകണം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ധർമ്മദാനം ചെയ്യരുത് കൊടുത്തിട്ട് കണക്ക് പറയരുത് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടച്ചിട്ട് രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ മുഖം കഴുകണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കവട നാട്ടിക്കാരെ പോലെ വിഷാദം ഭാവിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേമം സ്വർഗത്തിലാണ് ഭൂമിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും പണത്തെയും ഒരുപോലെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങളിലും തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിരന്നു കിടക്കുന്ന പതിനൊന്നായിരത്തോളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാൽ എട്ട് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നടക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തൊക്കെയാ കീശോ ചെയ്തത് കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധനാക്കി ശതാദിവന്റെ വൃത്തിനെ തളർവാദ രോഗത്തിന്റെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പത്രോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന അമ്മായിമ്മയെ പനി പിടിച്ചു കിടന്ന ജ്വരമൂർച്ചയിൽ കിടന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അലറിയാർക്കുന്നൊരു മകാസാഗരത്തെ കൈ നീട്ടി ശാന്തമാക്കി ഗതറായരുടെ ദേശത്ത് രണ്ട് പിശാജ് ബാധിതരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈശാചിക ശക്തിയെ ശാസിച്ചൊരു പന്നിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേൽ അയച്ചു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കയോടെ നാല് പേർ ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നൊരു തളർവാദ രോഗിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവനെ മടക്കി അയച്ചു ചുങ്കക്കാരനായ മത്തായിയെ സ്വന്തമാക്കി സ്വീകരിച്ചു രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ സുഖപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലെ ആ രോഗം ആ ഹെമറേജ് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു രണ്ട് അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച നൽകി ജായ്റോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ചു ഊമനെ സൗഖ്യമാക്കി നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാൽ എട്ട് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഈശോ ചെയ്തത് ഒന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ നിനക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാവും രണ്ട് നിനക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലും പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേലും അധികാരം ഉണ്ടാവും ചൂട് കൊണ്ടിങ്ങനെ വേനൽ ചൂട് കൊണ്ടും വറുതി കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാട് പൊള്ളി ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബോധ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു യഥാർത്ഥമായ ദൈവാരാധന നടക്കാതെ മഴ പെയ്യില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിളി കിട്ടിയവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിൻ്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടും മഴ പെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മഴ പെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് വട്ടം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ബോധ്യം വരുന്ന വിധത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഓശാന ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച വരെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ദേവാലയങ്ങളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പെരുമഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അച്ചട്ടാണിത് സത്യമാണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ മേൽ ദൈവ മക്കൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാവും ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവും പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാവും രോഗപീഠകരുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടാവും പ്രകൃതിയുടെ മേലും പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ മേലും അധികാരം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പിശാജ് തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൻ നേരെ നിന്നിട്ട് സാത്താനെ നിന്നെ ഞാൻ 
അതെ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയാ ചൊതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാര് മക്കളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഉപദേശം പിടിച്ചോ മക്കളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വചനങ്ങൾ വീട്ടിൽ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്ത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി വചന അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ പിശാജ് പുറത്തു ഇല്ലേ പോവില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പവർ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നീ പാലിക്കണം ഇത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടരണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം പാലിച്ചേ പറ്റൂ ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എളുപ്പ വഴിയിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം കഷ്ടപ്പെടാൻ ആരും തയ്യാറല്ല എളുപ്പ വഴിയിൽ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എളുപ്പ വഴിയിൽ ഒരനുഗ്രഹം കിട്ടുമോ അച്ഛനൊന്ന് തൊട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം തരാൻ പറ്റുമോ അച്ഛനൊരു ഒരു ഒരു കൈവപ്പ് തന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി തരാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ തിയത്തീറ എന്നൊരു സഭയുണ്ട് എടുത്തേ തിയത്തീറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഭയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ശാസന പറയുന്നുണ്ട് തിയത്തീറയിലെ സഭയോട് വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചന വായിക്കാമോ വെളിപാട് രണ്ട് പതിനെട്ട് വായിക്കാമോ വെളിപാട് രണ്ട് പതിനെട്ട് റെവലേഷൻസ് ടു എയ്റ്റീൻ തിയത്തീറയിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക അഗ്നിനാളം പോലെ മിഴികളും പിച്ചള പോലെ പാദങ്ങളുമുള്ള ദൈവസുധൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തികളും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ശുശ്രൂഷയും ദീർഘമായ സഹനവും ഞാൻ അറിയുന്നു നിന്റെ അവസാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവയാണ് എങ്കിലും നിനക്കെതിരായി എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് പ്രവാചകയെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനും വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച് വപക്ഷിക്കാനും എൻ്റെ ദാസരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജസബൽ എന്ന സ്ത്രീയോട് നീ സഹിഷ്ണത കാണിക്കുന്നു മതി അത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ജസബൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകർ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജസബൽ അരൂപിയെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അസാധ്യമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജസബൽ അരൂപി കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാണെന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം ഇതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ജസബൽ അരൂപി പല ഉത്തരങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു എന്താണ് ജസബൽ അരൂപി പലരും പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരെ വേട്ടയാടുന്ന രൂപി വ്യഭിചാരത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രൂപി വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രൂപി ഇങ്ങനെ പല ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവെ എന്താണ് ജസബല രൂപി എനിക്കൊരിക്കൽ കർത്താവ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്നു ഈശോമശിക പറഞ്ഞു തന്ന ഉത്തരം കർത്താവ് ഈശോമശിക തന്ന ഉത്തരം അതായത് എന്താണ് ജസബൽ അരൂപി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ജസബൽ അരൂപി പലപ്പോഴും ശക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ജസബൽ ആഹാബിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു നമ്മൾ അവളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ വേഗെടുക്കുക രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനാറ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കാമോ യൂത രാജാവായ ആസായുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാം ഭരണവർഷമാണ് ഓമ്രിയുടെ മകൻ ആഹാബ് സമറിയായിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായത് അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു ഓമ്രയുടെ മകൻ ആഹാബ് 
തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു നെബോത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബാവാമിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ച് പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ സീതോൻ രാജാവായ ഏത്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബാൽ ദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു സമരിയായിൽ താൻ പണിയിച്ച ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബാലിൻ അവനൊരു ബലിപീഠം സ്ഥാപിച്ചു അവനൊരു അക്ഷയര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികമായി ആഹാബ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കാലത്ത് ബഥേരിലെ ഹിയേൽ ജെറീക്കോ പണിയിച്ചു നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുവ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ സെഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഹാബ് ഓമ്രിയുടെ മകൻ ആഹാബ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നേ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹാലേലുയാ കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് അതിരം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 ചൊത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഈശോയ ആരാധന 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 ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയാ 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 ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ജസബൽ അരൂബി ആഹാബ് എന്നൊരു രാജാവ് വിജാതീനായ ഏത്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം ചെയ്തത് മുതൽ അവൾ ആഹാബിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് ഓരോന്നോരോന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് അവൾ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അസഹനീയമാണ് വിപുലമാണ് എത്രയധികമാണത് അതെല്ലാം പാലിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഴ പെയ്യാതെ മഞ്ഞ് പെയ്യാതെ ഭൂമി വരണ്ടുണങ്ങി ഊഷരമായി പോയ ആ ഭൂമിയിൽ ക്ഷാമം വർദ്ധിച്ച കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി നിന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അത്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബ് അല്ലാഹാബിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിനക്കൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം മഴ പെയ്യാൻ മഴ അയക്കുന്ന ദേവനുണ്ട് ആ ദേവൻ്റെ പേരാണ് ബാൽ ബാലിനൊരു ക്ഷേത്രം പണി താമരതി മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ ഭൂമി വിളവ് തരാൻ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭൂമി സമ്മാനിക്കാൻ അഷേര എന്ന ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ടിൻ്റെ ദേവത അഷേര അഷേര ദേവതയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അവൾക്കൊരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബാലിന് ക്ഷേത്രം പണിതാൽ മഴ പെയ്യും അഷേര പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയാൽ മഞ്ഞ് വീഴും ഇതാണ് ജസബൽ ആഹാബിന് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ജെറീക്കോ പട്ടണം തകർത്ത് കാനാന്തേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജെറീക്കോ കോട്ട തകർക്കാൻ ദൈവകൽപ്പനയാൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ജോഷുവ ദൈവാത്മാവിനാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജെറീക്കോയുടെ അസ്ഥിവാരങ്ങളിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തി ആരെങ്കിലും ഇനി ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിതാൽ ഈ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിയുമ്പോൾ പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ അടിത്തറ ഇടുന്ന ദിവസം ആരാണോ അതിന് അടിത്തറ ഇടുന്നത് അവൻ്റെ മൂത്ത മകൻ നഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ കവാടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ അതിൻ്റെ കവാടം നിർമ്മിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇളയ മകനും നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ജെറീക്കോ കോട്ടയെ തകർത്തതിന് ശേഷം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജെറീക്കോയുടെ അസ്ഥിവാരങ്ങളിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് ജോഷുവ നടത്തിയ പ്രവചനമാണിത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണിത് ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും ദൈവവചനത്തിന് മാറ്റമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജസബൽ ആഹാബനോട് പറഞ്ഞു ദൈവം അങ്ങനെ പലതും പറയും ദൈവം പറഞ്ഞതിൽ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ നീ വേഗം ജെറീക്കോ പുതുക്കി പണിയാൻ പറഞ്ഞു ഹിയേൽ എന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു പണിക്കാരനെ ആഹാബ് വരുത്തി ആഹാബ് ഹിയേലിനോട് പറഞ്ഞു ജെറീക്കോ പുതുക്കി പണിയാൻ പറഞ്ഞു ജെറീക്കോ പുതുക്കി പണിയാൻ തുടങ്ങിയ അതിനടിത്തറ ഇട്ട ദിവസം ഹിയേലിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അബിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ച ദിവസം ഹിയേലിൻ്റെ ഇളയ മകൻ സെബൂബും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് എന്താണ് ജസബൽ എന്താണ് ജസബൽ അരൂബി 
എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവവചനം പാലിക്കാതെ എളുപ്പ വഴിയിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബല രൂപി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് അത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ വചനം പാലിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല തൂറ്റുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല താഴാൻ താല്പര്യമില്ല എളിമപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല ശാന്തമാവാൻ താല്പര്യമില്ല ക്ഷമിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇത് താല്പര്യമില്ല അനുഗ്രഹം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി കൈ വെച്ച അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ച അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ വചന എഴുതി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഗുരുശിന്റെ വഴി ചൊല്ലി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ മല കയറി അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ച അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ മാല ഇട്ട് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അതിന് കിട്ടട്ട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതിരുമാന്തുന്ന പ്രവണത നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ അന്യായം കാണിക്കാൻ അത് നിർത്തുന്ന ഈ അന്യായം കാണിക്കുന്നത് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ ധനമോഹം ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹം നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നത് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ കുടുംബം തകർക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ അന്യന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ദാമ്പത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഈ വ്യഭിചാരാസക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഈ മോഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവണതയെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതിന് പകരം അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എങ്ങനെയല്ലേ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു യാത്ര പോയാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഓടിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അവിടെ പത്ത് തവണ പോയി അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇവിടെ ഏഴ് തവണ വന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നാൽ കിട്ടട്ടെ ജീവിതം തിരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഈ അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബൽ അരൂപി ഈ അരൂപിക്കെതിരെ നേരെ നിന്ന പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് ഏലിയാ ഈ അരൂപിക്കെതിരെ ഒരു പ്രവാചകൻ നിന്നപ്പോ ആ പ്രവാചകനെ ആ അരൂപി വേട്ടയാടി ഈ അരൂപിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകരെ ഈ അരൂപി വേട്ടയാൻ ശ്രമിക്കും ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതായത് ഈ ജസബൽ അരൂപി എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് എന്തും ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മായിമ്മയെ എളിമയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന ധ്യാനമാണ് ധ്യാനം അറുനൂറാമത്തെ ധ്യാനം ആറായിരം ധ്യാനം ധ്യാന അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറിയ ആളുകളുണ്ട് ധ്യാന അഡിക്ഷൻ വല്ല ഡി അഡിക്ഷൻ മദ്യപാനത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം ഇതിനൊക്കെ ധ്യാന അഡിക്ഷൻ ജീവിതം തിരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല വചന അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ധ്യാനം കൂടി നടക്കുകയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് ഈ ജസബൽ അരൂപിയെ പിടിച്ചു കെട്ടണം ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കണം വചനം പാലിക്കണം വചനം പാലിക്കാൻ വചനം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നോടൊരു ഒരു സഹോദരൻ വളരെ വിഷമത്തിൽ എനിക്കൊരു കത്ത് അയച്ചു എന്നിട്ട് അതേ പറഞ്ഞ അച്ഛ അച്ഛനെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് അച്ഛനോട് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് എന്തേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അച്ഛൻ്റെ ടോക്ക എൻ്റെ ഭാര്യ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ എന്നാ സങ്കടം എൻ്റെ അച്ഛ എന്നെ അനുസരിക്കാനോട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാണം കെടുത്ത നമ്മളെ നാണം കെടുത്ത ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് അതെ പലതവണ എനിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു പലതവണ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങളെ നാല് ചോദിക്കും ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ആ സ്ത്രീയോട് ഒരു ബന്ധമില്ല എനിക്കറിയില്ല അതിനെ ഈ ഭർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടോക്ക് കേട്ടിരിക്കാതെ ഭർത്താവിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് കൂടെ കൂടെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടുന്ന് എങ്ങാണ്ട് ഒരു വേദന കയറി വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എൻ്റെ പൊന്നു ചേച്ചി നീ ഈ ടോക്ക് കേട്ടില്ലേലും വേണ്ടില്ല നീ ആ ചാനൽ അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അൺസ്ക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ കേട്ടോ നീ കേൾക്കരുത് നീ നീ ആ കെട്ടിയോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂട്ട് നീ
ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ അനുഗ്രഹം തേടി നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അരൂപിയുടെ പേരാണ് ജസബൽ അരൂപി ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിറയണോ നിറയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അതിന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കണം ഇത്രയും പിടികിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിശാജ് പുറത്തു പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വചനം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാധിക്കുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം ദൈവവചനം പാലിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞായറാഴ്ച ആചരണം അത് സഭയുടെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് കർത്താവ് വിശ്വവിശികായിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവിക നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാവത്താചരണം വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദിനം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം ഇതൊരു നിയമമാണ് ഈ നിയമം പാലിച്ചാൽ തന്നെ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ നിയമം പാലിച്ചപ്പോൾ വഴി തുറക്കപ്പെട്ടവർ എന്താ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആ റൂൾ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഓടരുത് അച്ഛനെ തള്ളിയിടാൻ പോ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വചനം പാലിക്കും ഒരച്ഛനെ പറയാൻ നടക്കണ്ട പള്ളി വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ തരുന്ന ഒരു ആശീർവാദം ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും മതി അത്രയും മതി സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ വചനം പാലിച്ചൊരു പത്തണ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം അവൻ്റെ മേൽ ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരം ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളവരെ കണ്ട നിങ്ങളവരെ കണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദക്ഷിണ തന്നേനെ എൻ്റെ അച്ഛ ഇതിനെയാണോ ധ്യാനിപ്പിച്ചെന്ന് മുടിയൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം ഷെയ്പ്പാണ് പിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനുണ്ട് അരമണിക്കൂർ നിർത്തി കാണാനുണ്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല ക്യൂ ഇവിടെ കണ്ട് തീരുമ്പോഴാണ് അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നേരെന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമ്പാക്ക് പൻപരാഗ് അതിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടുന്നു ചുണ്ടിനടിയിലേക്ക് വെക്കുന്നു കവർ വെളിയിലേക്ക് എറിയുന്നു കഞ്ചാവ് എടുക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു വലിക്കുന്നു ഇതാണ് ധ്യാനം കൂടാൻ എത്തിയത് അറിയോ ഒരു ചെറുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് വന്നത് അതിങ്ങനെ വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ മയങ്ങി മയങ്ങി ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നേന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ എൻ്റെ ടോക്ക് കേട്ട് മയങ്ങിയിരിക്കാൻ അയ്യോ അതിങ്ങനെ മയങ്ങിയിരുന്ന മറ്റേ സാധനം വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ മയങ്ങിയിരുന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരം പേരുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പറ്റുമായിരിക്കും പറ്റുന്നവരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ മകളോട് മക്കളെ കുമ്പസാരിക്ക് നീ എല്ലാം കഞ്ചാവാണെങ്കിലും കള്ളാണെങ്കിലും വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ദുരാശ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും പോയി കുമ്പസാരിക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം കുമ്പസാരം തീർന്നില്ല എഴുപത് അച്ഛന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് തീർന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുമ്പസാരം വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരികയാണ് ആരാധന ഓരോ ആരാധന കഴിയുമ്പോഴും ഓടി വരും അച്ഛ ഇപ്പൊ കുമ്പസാരിക്കണം ഇത് അവനെ അടുത്ത അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടും ഇങ്ങനായിരുന്നു കൈവച്ച് അത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ പറയാം ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല അത് അത് വേണ്ടെന്നൊന്നുമല്ല ഈ അനാവശ്യമായ ശാഠ്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും നീ എന്ത് വചന അനുസരിച്ചാൽ മതി വചന അനുസരിച്ചാൽ ആര് തല കൈവെക്കേണ്ട ദൈവം വെച്ചോളൂ വചന അനുസരിക്കണം ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി പിടിവാശിയൊന്നും വേണ്ട ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ നിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശക്തി ഈ മക്കളുടെ മേൽ വരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആചാന ബാഹുക്കളായി നിന്നവന്മാർ തെറിച്ചു പോകുന്നു തെറിച്ചു തെറിച്ച് കൈവെക്കണോ വേണോ ആരും കൈവെക്കണ്ട ദൈവം കൈവച്ചോളൂ ആൾത്താരെ നിറങ്ങിയിട്ട് ഈശോ ചെന്നിട്ട് ഒറ്റ അടി അടിക്കും ദൈവം അവൻ തെറിച്ച് ഭിത്തയിലടിച്ച് താഴെക്കണം
ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വചന അനുസരിച്ച് വചനം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ പിടിവാശികൾക്ക് വേണ്ടി പോവാതെ വചന അനുസരിക്കും വചന അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് തൊടും ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് തൊടും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് മക്കളെ സഹിയോൻ മാളികയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഇറങ്ങി വരാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറ്റും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം തുറന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് മുതൽ വചനം അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വചനം അനുസരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വചനങ്ങൾ കിടക്കണം വായിക്ക് വായിച്ചിട്ട് കർത്താവെ ഇത് ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം വചനങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരും അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ വായിൽ നിന്നൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ തിരിച്ചു കുർബാനയ്ക്ക് പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളെ കണ്ടു കണ്ടാൽ നല്ല ചിരി വരും നല്ല കോമഡി ടൈപ്പ് ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ചിരി വരും അങ്ങനെ ഒരാൾ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സാധനം വന്നിട്ട് ഞാൻ തെറിയൊന്നുമല്ല ഒരു 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 വർത്താനം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തെറിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അവ എല്ലാവരും തിരിച്ചു ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് വിശുദ്ധർബാനയ്ക്ക് നിന്ന് ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ചെറിയവരിൽ ആരെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ അമ്മേ ഓക്കേ നമ്മൾ എന്തോരം വചന തെറ്റിക്കുന്നു എന്തുമാത്രം വചന ഓരോ ദിവസവും തെറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുമ്പസാര കൂട്ടി എത്തുമ്പോൾ നാല് പാവേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയും വന്ന് കുമ്പസാരിക്കും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിച്ചില്ല മൂന്ന് തവണയാണ് അച്ഛൻ ഞെട്ടിയത് കാരണം ഇതിനൊക്കെ മുതിർന്ന ആരും ഈ പഞ്ചായത്തിലില്ല പണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ചാണ് സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചാണ് സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചാണ് എൻ്റെ പൊന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പാപമേ ഇല്ല കുമ്പസാര കുട്ടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാപവും ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങി പാപം ഇഷ്ടം പോലെ പാപം അതേ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും ഓരോ മൈനൂട്ട് കാര്യത്തിലും കർത്താവ് ഇറങ്ങി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ കരം നീട്ടി നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് അത് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്ന അല്ലത് സത്യത്തിൽ എന്തെന്നറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ മുഴുവൻ ഏജൻസി അതല്ലേ പറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഏജൻസികളും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരും എല്ലാ ഏജൻസിയും നമ്മൾ അഞ്ചാറ് വചനം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോളാണ് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ അനുസരിച്ചാലോ നിങ്ങൾ നനച്ചു നോക്കും ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വചനം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എന്തോരം അനുഗ്രഹങ്ങളെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ അനുസരിച്ചാലോ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഈ ഫ്ലൈറ്റേൽ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഫോൾട്ടാണ് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റാണ് കാലിന് ഇച്ചിരി നീളം കൂടുതലാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റാണ് കാലിന് നല്ല നീളമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഏത് ഫ്ലൈറ്റേൽ ഇരുന്നാലും എൻ്റെ കാല് തട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന് അവസാനം നാലഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപാട് തീരും പിന്നെ നടുക്കൂടാണ് സീറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അവനെ തോണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ഓ പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഈ വിഷമം കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവിനെ ഓരോ കാര്യമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണഗതിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരും അന്നേരം ഒന്നും ആരും പ്രാർത്ഥിക്കത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എയർ ടെർബലൻസ് ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കിടുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പോൾസം പതിനോട
അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കടന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി അത് വെച്ചോ ഉടനെ ഇതാ സീ പൈലറ്റിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല യാത്രക്കാരൻ പ്രത്യേകിച്ച് സത്യക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം പറയും പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും വരുന്നത് എവിടാ അവസാനമാണ് ലാസ്റ്റാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വന്നു തലവേദന വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അനാസിൻ പാരസെറ്റമോൾ പിന്നെ കാൽ പോള് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അത് അതെടുത്ത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു തലവേദന മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ വെള്ളം നനച്ചു വെച്ചു ഐസ് കട്ട എടുത്ത് വെച്ചു തലവേദന മാറുന്നില്ല വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ കുടിച്ചു തലവേദന മാറുന്നില്ല കുളിച്ചു നോക്കി ആവി പിടിച്ചു തലവേദന മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് നേരെ അടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മരുന്നൊക്കെ തന്നു അത് കഴിച്ച് മാറുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി മാറുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ അറിയുന്നത് ട്യൂമറാണ് അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശാലോം ഗുഡ്നസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ചാനൽ പിന്നെ സജീവൻ ധനക അണക്കര ആ ധ്യാന ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം സകല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ടീം എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് അന്ന് വരെ മിണ്ടാത്ത സകല പ്രാർത്ഥനക്കാരോട് മിണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ അവസാനമാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ആണോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രീതി എന്തെന്നറിയാമോ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഫ്ലൈറ്റ് കിടുങ്ങുമ്പോഴല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് കയറും മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര കർത്താവ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു മുമ്പിലും പുറകെ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ സൂക്ഷ്മം പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീറ്റ് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ എല്ലാ റോയിലും ആദ്യത്തെ സീറ്റിൽ കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ച് പിന്നെ സ്ഥലം കിടക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ കിടന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് വന്ന് സീറ്റ് റെഡിയാക്കി തരുന്ന പോലെ ആരേലും വിട്ട് ദൈവം ഈ സീറ്റ് റെഡിയാക്കി തരും ഇതെൻ്റെ അനുഭവമാണ് രാജാവിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അത് ഖത്തർ എയർവേസിലും ഉണ്ട് എമിറേറ്റ്സിലും ഉണ്ട് ശ്രീലങ്ക എയർവേസിലും ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലും ഉണ്ട് സകല എയർലൈൻസിലും കർത്താവിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ശരിയാക്കി തരാൻ തുടങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അഞ്ച് വചന അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്നായിരം വചന അനുസരിച്ചാലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അഞ്ച് വചന അനുസരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു മുടക്കമില്ല അഞ്ച് അഞ്ച് വചന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു പത്തും ഇരുപതും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലവരമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക ഇതനുസരിച്ചല്ലാതെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഈ ദൈവസ്വരം കൺവെൻഷൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ദൈവവചനം പാലിക്കാതെ രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ വലിയൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണമാണെന്നും ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കണമെന്നും ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണമെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായാൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടണം അതിന് ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യം അനുസരിക്കാൻ സ്വാഭാവിക ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കടം കൊടുത്ത ആള് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം
കട കടം വാങ് കടം കൊടുത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ അവനെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും പാടില്ല ഇനി അവൻ തന്നെ വരികയാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി അമ്പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ വന്നിട്ട് സാറേ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും പറ്റില്ല അങ്ങനൊക്കെ നിയമമുണ്ട് അറിയാമോ വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറത് ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക ഉടുപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവൻ്റെ മേലെങ്കി കൂടി നമ്മൾ അവൻ്റെ മേലെങ്കിയും പിന്നെ അവൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആന്തരിക വസ്ത്രങ്ങളും കൂടി അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവന് നിൻ്റെ മേലെങ്കി കൂടി കൊടുക്കുക ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കുക നമ്മൾ എത്ര നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എടാ അമ്പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അന്നേരം അതേ ഇവിടെ അടുത്ത അമ്പതിനായിരത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കൊച്ചിനോട് പറയും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കൊച്ചു പറയും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കട്ടിലിനടി ഇരിപ്പുണ്ടത് എന്ന് കൊച്ചു പറയും അപ്പോൾ നാലോ ചോദിക്കേ നമുക്ക് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പീഡിപ്പിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നാൽ ചില ജീവിതങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒറീസയിലെ കാണ്ടമാലിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒറീസയിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ നൂറോളം പള്ളികൾ അഞ്ഞൂറോളം വീടുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വേട്ടയടപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ കണ്ടമാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേട്ടയടപ്പെട്ട കാലത്ത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീര ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് എഴുത്തുകാരൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ അംഗരക്ഷകനായിരുന്നു അക്രൈസ്തവനായിരുന്നു ഒരു പാസ്റ്റർ അവനോട് വചനം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം കേട്ട് അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അവനുണ്ടായിരുന്ന ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ബൈബിളും പിടിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഖർവാപ്പസി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങിയ വംശീയ മതവൈരത്തിൻ്റെ അഗ്നിഹൃദയത്തിനകത്ത് ആളിക്കത്തിച്ച് വെറുപ്പിൻ്റെയും പകയുടെയും മനസ്സുമായി വീട് വീടാന്തിന് കയറി ഇറങ്ങിയ കലാപകാരികൾ ഇവനെയും പിടിച്ചു അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നിരാധാരമാക്കി അവന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ഇവൻ തനിച്ചായി ശരീരമാസകലം മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കണ്ടമാലിൽ വെട്ടയടപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പിന്നെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ട് മാറി ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇയാളെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫയലുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കംപ്ലൈൻ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഫയലെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കാണ്ടമാലിൽ വേട്ടയടപ്പെട്ടതായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിലില്ല ഗവൺമെൻറ് രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടതായി രേഖയില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വേട്ടയടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ മുറിവുകളോ തലക്കടിയേറ്റ കൈകാലുകൾ മുഴുവൻ അടിച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട ദേഹമാസകലം മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന വടുക്കളും വ്രണങ്ങളുമോ ഇയാൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായി കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖകൾ ഇയാളുടെ പേരില്ല അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇയാളെ വിളിച്ച് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സത്യം പറ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സമയം വെറുതെ കളയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പരാതി കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പഴകി കീറാറായ തൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കീറാറായ ഒരു ബൈബിൾ എടുത്ത് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അയാളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ തീരാക്കളങ്കം പോലെ രക്താങ്കിതമായ ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആമിഷ് സ്കൂൾ ട്രാജഡി ആമിഷ് സ്കൂൾ ട്രാജഡി ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് വൺ ടീച്ചർ സ്കൂൾ ഒരു ടീച്ചറേ ഉള്ളൂ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികൾ എലമെൻ്ററി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്ന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ചാൾസ് കാൾ റോബേർട്സൺ എന്നൊരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ തൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റി എന്നിട്ട് പത്ത് കുട്ടികളെ പോയിൻറ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിർത്തി നിരനിരയായിട്ട് നിർത്തി നിറയൊഴിച്ചു അഞ്ച് പേര് തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു അഞ്ച് പേര് മരണകരമായി മുറിവേറ്റു എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഉദ്യ ഒരുമ്പെട്ടതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞു അതിലേക്ക് പോകണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാത്തൊരു തെറ്റിന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വക വരുത്തി ചാൾസ് കാൾ റോബേർട്സൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും വിഷമിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടും ഇയാളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് അയാൾ സ്വയം നിറയൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനെ മരിച്ച് ഈ ചാൾസ് കാൾ റോബേർട്ടിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ഭാര്യയും മക്കളും തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറേ കുതിര വണ്ടികളിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ വന്നിറങ്ങി ആരോ അടക്കം പറഞ്ഞു ഇവർ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കുട്ടികളെയാണ് ഇയാൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് അവർ വേഗം ഇറങ്ങി പക വിട്ടാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനുമാണ് അവർ കൂട്ടത്തോടെ വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ കൂപ്പിയ കരങ്ങളുമായി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് അരികിൽ വന്ന് ഈ മൃതദേഹത്തിലേക്ക് പൂച്ചെണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് തോരാത്ത കണ്ണുനീരിൻ്റെ പേമഴയിൽ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയും മക്കളെയും നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞു ചാൾസ് കാൾ റോബേർട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളെയും മക്കളെയും ഇന്ന് മുതൽ ആമിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദത്തെടുക്കുകയാണ് മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് പാരിതോഷ്യങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഭാര്യയും മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ തിരികെ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ ചോരയുടെ മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഘാതകൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വന്ന് ഘാതകൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്വന്തം കുടുംബമായി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് മിന്നി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാമോ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കയ്യിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചിരുന്ന വേദപുസ്തകം എടുത്ത് നെഞ്ചിലേക്ക് മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ പറ്റുമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ കർത്താവ് അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏഴായിരം പേർ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവർ ആ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നമ്മളിത് ജീവിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയപ്പാ ഇത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കാം പൊർണോഗ്രഫി അശുദ്ധി പാപം ജടിക പാപം വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ഒരു നൊടി നാഴിക നേരം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകല നഗ്ന മ്ലേച്ഛതകളും വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലമുറയോട് ചോദിക്കാം മക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് കൺമുമ്പിൽ നൊടി നേരം കൊണ്ടെത്തുന്ന അത്രയും
ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് ആഗോള സഭയിലുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷം ജീവിച്ചത് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുവിശേഷം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് അവരോട് ചോദിക്കാം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരൊരു കാര്യം പറയും സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ കാമനകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പാവം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഒരുപാട് തവണ വീണുപോയി ഒത്തിരി ഒത്തിരി തവണ വീണുപോയി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലം എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ മുട്ടെ നിന്നു മുട്ടെ നിന്നിട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടി നൂറ് വട്ട ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കിത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കിത് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും ആ സഹായകന്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിന് ഇല്ലാത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബിലീവ് മീ ആൻഡ് ടേക്ക് മൈ വേർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് ചോര കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി 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 തട്ടിപ്പ് അതിൻ്റെ പേര് നടക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പിടിയിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കള്ള നാണയങ്ങളും ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം വരങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്ന് വ്യക്തത വരുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല തെരുതരിക്കും ചെയ്യരുത് വരങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ബന്ധമൊന്നുമില്ല തെരുതരിക്കരുത് നല്ല ബോധത്തോടെ പറയുന്നത് വരവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ ഇഴപിരിയാത്ത ആത്മബന്ധമൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകൾക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്നതിന് തെളിവ് ഞാൻ തരാം ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് വരവും തെരുതിരിക്കരുത് വരമുള്ളവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാ വരമുള്ളവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരു നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ അറിയാം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്ത് സ്പിരിറ്റ് Holy Spirit is the Spirit who make you holy. Parishuddhatma is the Spirit of Parishuddhatma. How do you know that the Parishuddhatma is the Spirit of Parishuddhatma? You are the Spirit of Parishuddhatma. Parishuddhatma is the Spirit of Parishuddhatma. Is it not the Spirit of Parishuddhatma? Is it the Spirit of Parishuddhatma? Is it the Spirit of Parishuddhatma? Hallelujah! Hallelujah! പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഹു മേക്സ് യു ഹോളി 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 സ്പിരിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞേ അൺഹോളി അശുദ്ധാത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ എന്നോട് പിള്ളേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ അച്ഛാ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നൊരു പയ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല എനിക്ക് കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛ ഇപ്പം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടാണോ പറ്റുമോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചൊലിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് 
നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നതും നാളെ നമ്മൾ ആരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകല മക്കളിലേക്കും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ ഹൃദയം നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ വിലപിടിച്ചുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പണം പേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മറിച്ച് പോലീസിന് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് കള്ളന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോണം അല്ലാതെ അയ്യോ ഒരു ഗതികെട്ട ധ്യാനത്തിന് പോയി പത്ത് ഭവൻ അങ്ങ് പോയി കിട്ടി എന്ന് പറയാനിടയാവരുത് അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് സംഭവിച്ചതാണ് ഒരു ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് വന്ന് ധ്യാനം കൂടി വിട്ടി ചെന്നപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കള്ളം കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഓടണ്ട കേട്ടോ നീ ഓടിയാൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ല കൊണ്ടുപോകണ്ട കൊണ്ടുപോകണ്ട ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കെട്ടുകഥയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ എനിക്ക് കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ തൊടുപുഴയിലും സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അനേകം ജീവിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും അനേകരുടെ മേൽ ഈ അഗ്നി ഇറങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കുറച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈശോമശികായുടെ വചനം പാലിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്നിനെ നിസ്സാരാക്കണ്ട വരങ്ങളെ ദാനങ്ങളെ ഒന്നും നിസ്സാരാക്കണ്ട പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധി തരുന്ന ആത്മാവാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പാലിക്കാൻ പറ്റണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ദൈവവചനം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ മനസ്സ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വചനം പാലിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അതിന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ ആരാധനയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈ ആരാധനയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇടത്തും വലത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നോക്കുകയെന്ന് ചെയ്യരുത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടം വരാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊടുപുഴ എൻ്റെ കാരണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളെ ഈ ദേശത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടും എന്നെനിക്ക് ഹൃദയത്തെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടും നിങ്ങളെല്ലാം അതറിഞ്ഞ് മന